വെൽക്കം ടു മീഡിയ സലാൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് നിരവധി മലയാളികളെ കോടിപതികളാക്കിയ അബുദാബി ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയുടെ ബിഗ് ടിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ അമ്പത് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ബിഗ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് വില പതിനായിരത്തോളം രൂപയാണ് എന്നാൽ ബിഗ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഇരട്ടി സമ്മാന തുകയും വളരെ ചെറിയ തുക മുടക്കി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ പുതിയൊരു ലോട്ടറി യു എ യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എമിറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ എന്ന ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി നൂറ് കോടി രൂപ വരെ ലഭിക്കും എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് തുക വെറും മുപ്പത്തഞ്ച് ദൃഹം മാത്രമാണ് അതായത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കടുത്ത് മാത്രം സാധാരണ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് പോലെയല്ല ഇതിലെ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വഴിയേ പറയാം എമിറേറ്റ്സ് ലോട്ടോയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം മുപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ യു എ ഇ ദൃഹമാണ് എന്നാൽ ആർക്കും ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും അഞ്ച് മില്യൺ ദൃഹം വച്ച് വർദ്ധിച്ച് അൻപത് മില്യൺ ദൃഹം വരെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാം സമ്മാനം രണ്ട് മില്യൺ യു എ ഇ ദൃഹമാണ് ഏകദേശം നാല് കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിനും രണ്ടാം സമ്മാനത്തിനും ഒന്നിലധികം വിജയികളുണ്ടെങ്കിൽ തുക വീതിച്ചു നൽകും മൂന്നാം സമ്മാനം മുന്നൂറ് ദൃഹം വച്ച് ഓരോ ആൾക്കും നാലാം സമ്മാനം അടുത്ത മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസുമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എമിറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക എമിറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എമിറേറ്റ്സ് ലോട്ടോയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ആഴ്ചയിലെ ഒന്നാം സമ്മാനം അമ്പത് മില്യൺ ദൃഹമാണ് കുറച്ച് താഴേക്ക് പോയാൽ അടുത്ത നറുക്കെടുപ്പിന് ബാക്കിയുള്ള സമയം കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും യു എ ഇ സമയം രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് ഒന്നുകൂടെ താഴേക്ക് പോയാൽ ബൈക്ക് കളക്ടബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യു എ യിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള കാർഡുകൾ കാണാം ഇത് വാങ്ങിയാണ് നമ്മൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് പോയാൽ അവസാന ആഴ്ചയിലെ നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാം അവസാന ആഴ്ച ഒന്നാം സമ്മാനം ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടാം സമ്മാനവും ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്നാം സമ്മാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് കിട്ടി നാലാം സമ്മാനം മുന്നൂറ്റി നാല് പേർക്ക് കിട്ടി അതിനടുത്ത് അതിന് മുമ്പുള്ള ആഴ്ചകളിൽ റിസൾട്ടും കാണാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ലോട്ടറി വാങ്ങാമെന്ന് നോക്കാം ലോട്ടറി വാങ്ങാനായി നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി വലതുവശത്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന പേജിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നൽകുക രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം നൽകുക നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിലുള്ള പേര് നൽകുന്നതാണ് ഉചിതം അതിന് താഴെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നൽകുക അതിന് താഴെയുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന കുളത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കോഡും പിന്നീട് മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സെൻഡ് ഒ ടി പി എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്ന ഒ ടി പി താഴെ കാണുന്ന വേരിഫൈ ഒ ടി പി കോഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വേരിഫൈ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വേരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നൽകുക അതിന് താഴെ കാണുന്ന അഡ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന കോളത്തിൽ കൺട്രി ഓഫ് റെസിഡൻസ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക അതിന് താഴെ നമ്മുടെ നാഷണാലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലോഗിൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന കോളത്തിൽ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് നൽകുക ഈ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എമിറേറ്റ്സ് ലോട്ടോയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് പാസ്വേഡ് നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൊത്തം പാസ്വേഡിന് എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അതിൽ മിനിമം ഒരു നമ്പറെങ്കിലും വേണം മിനിമം ഒരു ആൽഫബെറ്റുമെങ്കിലും വേണം മിനിമം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറെങ്കിലും വേണം താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നൽകിയ പാസ്വേഡ് ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന കോളത്തിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ അതിനുള്ള ആൻസറും നമുക്ക് നൽകാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ പാസ്വേഡ് മറന്നുപോയാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഐ എഗ്രി എന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം
ചതുരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അത് ശരിയായ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള വെരിഫൈ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള ലോഗിൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള പേജിലെത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലോട്ടറി വാങ്ങുക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായി വാങ്ങേണ്ടത് കളക്റ്റബിൾസ് ആണ് അതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ട നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിനായി നമ്മൾ ഇടതുവശത്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന പ്ലേ ലോട്ടോ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ആയ ബൈ കളക്റ്റബിൾസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന രണ്ട് ചോയ്സുകളിൽ ആദ്യത്തേത് പർച്ചേസ് ഓൺലൈനും രണ്ടാമത്തേത് ഫൈൻഡ് എ സ്റ്റോറുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനായി വാങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായ പർച്ചേസ് ഓൺലൈൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ആറ് കളക്റ്റബിൾസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് യു എ യിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളുടെ പടമുള്ള ആറ് കളക്റ്റബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കളക്റ്റബിൾസ് വാങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യു എ യിലെ ശരിയായ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അയാൾക്ക് പകരമായി എന്തെങ്കിലും നൽകണം ആ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് കളക്റ്റബിൾസ് തിരിച്ചു നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കളക്റ്റബിൾസ് വാങ്ങുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആറ് കളക്റ്റബിൾസിൽ നിന്നും നമ്മൾ അജ്മാൻ മ്യൂസിയം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അജ്മാൻ മ്യൂസിയം എന്നതിനെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആഡ് ടു കാർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന പേജിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കളക്റ്റബിൾസ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പ് മോർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊരെണ്ണം മതിയെങ്കിൽ ചെക്ക്ഔട്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന പേജിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ലക്കി ഡ്രോയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നാൽ കളക്റ്റബിൾസ് നമുക്ക് വേണ്ട അത് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കളക്റ്റബിൾസ് വേണം പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവർ ഈ കളക്റ്റബിൾസ് പാർസൽ വഴി അയച്ചു തരും പക്ഷേ ഈ പാർസൽ ചാർജ് നമ്മൾ തന്നെ വഹിക്കണം നമുക്ക് ഈ കളക്റ്റബിൾസ് വേണ്ട നമുക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായ ഐ വാണ്ട് ടു എൻ്റർ ദ ഡ്രോ ആൻഡ് ഡൊണേറ്റ് ദ കളക്റ്റബിൾസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അവർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന പേജിൽ നമ്മുടെ ബില്ലിംഗ് വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ഭാഗമാണ് അതിൽ നമ്മുടെ പേരും രണ്ടാമത്തെ പേരും ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക കൺട്രി ഓഫ് റെസിഡൻസ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവിൻസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ കാണിച്ചു അതിൽ ഞാൻ കേരള സെലക്ട് ചെയ്തു തൊട്ട് താഴെ സിറ്റി എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സിറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക അതിന് താഴെ അവർ പോസ്റ്റൽ കോഡ് കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പോസ്റ്റൽ കോഡ് കൂടി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകി അതിന് താഴെ നേരത്തെ കാണിച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നൽകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് അമർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓർഡർ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള പേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള പേജിലെത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാർഡ് വഴി ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ വഴി മാത്രം പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമല്ല നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ കാർഡ് നമ്പർ എക്സ്പയറി മന്ത് എക്സ്പയറി ഇയർ അതിനുശേഷം സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് കാർഡിലുള്ള പേര് എന്നിവ നൽകിയതിന് ശേഷം പേ നൗ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു ഒ ടി പി കോഡ് വരുന്നതാണ് അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകിയതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഭംഗിയായി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കളക്റ്റബിൾസ് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ നമ
നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആറക്കങ്ങൾ നമ്മളാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആറക്കങ്ങൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂക്ക് പിക്ക് എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് ആറക്കങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകും ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ആറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞെക്കി ഫേവറിറ്റ്സ് എന്ന ബട്ടണിൽ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഫേവറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും നമുക്ക് ആ നമ്പർ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ഫേവറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആറക്കം സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഓൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് മൊത്തം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് ആറക്കങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആറക്കങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീണ്ടും കളിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലേ അഗെയിൻ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്പറുകളാണ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ വ്യൂ സബ്മിഷൻ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്പറിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്പറുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള മാച്ചിങ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നതിൽ റിസൾട്ട് വരുന്ന വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് വരികയുള്ളൂ പ്രൈസ് പോണ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് വരികയുള്ളൂ നമ്മൾ ക്ലെയിം ഐ ഡി നമ്മൾ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് അതും റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും യു എ സമയം രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ വരെ മാച്ചായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന വിവിധ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റാനോ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റാനോ ബില്ലിംഗ് അഡ്രസ്സ് മാറ്റാനോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എല്ലാം അങ്ങനെ എന്ത് ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ നടത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എമിറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ വാങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സൈൻ ഔട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എമിറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ